integrantes de la Asociación de Deportistas de Confraternidad del Canipaco del Tambo protestaron por la apropiación de un terreno de 18.000 metros cuadrados, ubicado en la zona de la Esperanza Baja, en el kilómetro 4 y medio, que antes fue campo deportivo de uso público. la partida de propiedad en el año 2001 en la oficina de registral Andrés Avelino Cáceres, sede Huancayo por esta asociación. ¿Nos puede comentar cuál es el problema que han estado reclamándole al alcalde de Tamo? Señorita, mire, ese estadio es propiedad de... ¿Qué estadio? ¿Y a dónde queda? Está en la esperanza del Tamo, ya. kilómetro cuatro y medio. Uh -huh. En eso nosotros participamos todos los años, 25 Doctor, ¿no? equipos, 30 equipos de la comunidad de Torumayo, ¿En qué alto, fecha? Bajo, de la marca izquierda. Ahora, el alcalde de Aldín Salas se apropió sin ningún convenio con nosotros los trabajadores. Esta empresa, Saiz Cauide, dejó de funcionar en 1988, dejando a los trabajadores en beneficio social aproximadamente 140 mil metros cuadrados en terrenos. Y es precisamente el área en disputa y que ahora fue destinada para un campo deportivo, donde 28 comunidades se reunían cada año para realizar su campeonato. Ellos aseguran que ahora no pueden realizar estas actividades debido a que el alcalde de El Tambo inició la construcción del polideportivo La Esperanza desde el año 2015, que hasta el momento está en avance del 80%. La queja señala que la municipalidad usó este espacio sin una previa consulta a los propietarios que serían los vecinos que conforman la asociación de propietarios de trabajadores de esta antigua empresa. Este, señores eh, compañeros ex trabajadores de la Saiz Cauide, yo como representante de la de Coca, ya que es campeonato de construcción del Canipac. Ya que veníamos participando muchos años. A espaldas de los verdaderos propietarios, el alcalde se habría reunido con la Asociación de Propietarios de Cahuide para obtener el permiso de uso, aun cuando ellos no tendrían ningún vínculo legal o registral con este inmueble. También se apropió, sin ningún convenio se hizo apropiación ilícita del de, TAM. Eso es lo que le puede decir, señorita, es tener la propiedad de la sede de Cahuide. ¿Y ahora qué están pidiendo? Ahora nosotros estamos pidiendo ya, administración legalmente. Ajá, ajá, sí, 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 convenio con nosotros los trabajadores. Estamos ¿Y en ya han, eh, han formalizado ya su sí, reclamo? Sí, sí, está ya. Está ya está. Está. El alcalde del Tambo se jacta de haber registrado este inmueble a pesar de que se sigue un proceso legal desde el 2015 a causa del uso de este bien que tendría propietarios. Sí, pues así han demorado en hacer las cosas. Nosotros solamente en tres meses lo hemos registrado ese terreno, no me la mensualidad como corresponde. Nosotros recuperamos el terreno en el mes de enero uh -huh. y para el mes de marzo ya lo teníamos registrado a la mensualidad. Así, así es la gestión y agradezco a los abogados. Entonces, antes de registrar ese terreno, ¿en qué situación estaba? Porque ya estaba registrado... ¿Tiene una partida de reconocimientos según lo que me mencionan las personas? Es que hay que separar problemas. Ellos tienen problemas entre la asociación ¿no? y los miembros de la comunidad. Ese es un problema de ellos, tienen peleas y todo lo demás. Eso no mezclemos la municipalidad, sino sí. es cuestión de interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vas a sanear un terreno que uh -huh. tenga 100 metros, tienes que entregar el 12% o el 10% antes de aporte. Claro. No ha habido nada, pues nunca han entregado nada porque ha habido complicidad de las autoridades. ¿no? En ¿Qué cambio, tipo de complicidad? Como la que se, como la que se, ve, se ve a cada milímetro, ¿no? No hay 10 metros para poner una planta en más de 50 cuadras, ¿no? De los amigos no las ¿no? Es una denuncia penal. Entonces, ¿cómo se estaría realizando esta obra si se encuentra en proceso judicial desde la misma fecha que inició la obra? Mire, todo terreno que, que quiere ser urbanizado eh, necesita entregar sus áreas de aporte. Uh -huh. Entonces, ese terreno que actualmente reclaman estos señores es justamente una, una de las áreas de aporte que ellos debieron haber entregado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho simplemente es tomar esa, ese terreno y ponerlo a nombre del municipio como siempre debió haber sido. Ahora, obviamente, como eso ha tenido en algún momento algún dueño, ese dueño está reclamando la titularidad de, toda, de todo el conjunto de lo que es... ¿Y quién sería el dueño? Bueno, es lo que nosotros no podemos dilucidar. 
porque simplemente eso está en eh, litigio, entiendo yo, bueno, hay problemas internos que ellos tienen entre la asociación de propietarios, entre la junta de compradores, entre la junta de propietarios, es decir, hay incluso hasta tres eh, personas jurídicas que reclaman la propiedad. Lo que nosotros como municipio simplemente hemos hecho es tomar las áreas de aporte que ellos en conjunto habían decidido hacer en su habitación urbana y hacerlas para nosotros, como correspondía, antes de que termine siendo lotizado y vendido como suele o ha solido pasar en anteriores oportunidades en, todo, en todas las urbanizaciones nuevas que el distrito del campo eh, tiene. ¿no? Muchos casos, por ejemplo, la Lora, como usted bien dijo de antes. Uh -huh. eh, ¿Dónde están las áreas de aporte? Pues simplemente las autoridades o bien se coludieron con los propietarios o bien se hicieron de la, de la vista gorda o, o probablemente desconocieron de que ahí tenían que actuar y reclamar las áreas de aporte. A causa de este problema, los propietarios se encuentran buscando un espacio para realizar sus actividades deportivas, donde participan un promedio de 30 equipos deportivos. Ahora el alcalde de Aldín Salas se apropió sin ningún convenio con nosotros los trabajadores, que somos dueños. Eso nos ha costado dinero. Se ha congelado aguinaldos, gratificación, utilidades anuales de cada comunidad. 10 años y todos los años participamos y no nos ha avisado. Él se hizo convenio con la Asociación de Viena Quetana, que nada tiene que ver ellos. Uh -huh. Ellos pensaron que era dueño y nosotros estamos en la calle. Lo que más les causa indignación es que el alcalde del Tambo les adelantó que cuando se termine la obra se realizará un cobro de entrada.